Olá pessoas, tudo bom com vocês? Gente, eu vou ensinar aqui nesse vídeo vocês a fazerem um galinho de folha bem interessante, tá? Então, nós vamos começar assim, ó, corta uma tira de tecido. Esse tecido é aquele cetim bem simples, aquele cetim de fazer fantasia de... De carnaval, fazer fa fantasia de palhacinho, esse tecido bem barato, sabe? Ó, tá vendo? Cortei ele assim, em forma de balãozinho, aí a gente vai fazer isso, ó. Presta atenção, tá? Ó. Olha isso, gente, olha o resultado desse frisamento, que coisa linda, ó. Bem frisadinho, né? Ó. Beleza? Dobrou, passou o ferrinho em cima, pa... puxa. Ó. Ele é tão bonzinho de frisar, gente, que nem precisa pôr muita força no ferro de passar, ó. Tá vendo? É bem facinho de fazer o frisamento desse tecido, tá? Olha. E ele cola no ferro também, que é uma beleza, tá, gente? Esse aqui colou. Vou tirar um pouco da temperatura do ferro, tá? Ó. Deixa bem firmezinho, passou, puxou, pra, fez o frisamento, certo? Fiz o frisamento de ambos, certo? Tira-se o ferro de passar, reserva ele pra lá, pra você não se queimar. E bora lá pra confeccionar o nosso galinho de flor pra compor arranjo, ok? De folha, na verdade, galinho de folha, tá? Aqui, ó, dá duas folhas nesse negócio aqui, tá? Então, ó, nós vamos fazer assim, ó. A parte de baixo é bem alongada, tá? Ó, viu? Aí você vai passar a foguinha aqui, né? Pra selar a bordinha da sua folha, beleza? Selou a bordinha da sua folha, selou. Agora, ó, você vai fazer isso assim, ó, segura aqui com a tua mãozinha, passa foguinho e torce, ó, tá? Ó, passa foguinho e torce, beleza? Não encosta muito na lamparina não, que você pode, pode dissolver, ó, folhinha, bonitinha, arrumadinha, tá? Se você quiser que ela fique com um pouquinho mais de movimento, você pode dar uma... Uma, umas beliscão assim na pontinha dela, você pode torcer a pontinha dela assim, ó, pra ficar bem, bem charmosa, tá? Ó, folhinha. Vamos fazer a outra, as outras, bora lá. Mesmíssima coisa, nós vamos fazer assim, passar o foguinho em volta, tá? Bonitinho aqui, tudo joinha. Agora, eu vou revestir aqui, ó, com a outra folha, ó. Tá vendo? Vou enrolar esse cabinho aqui nessa folha, tá? Aí, ó, eu vou de novo vou encostar aqui na lamparina e torcer, tá? Ó. Encosta na lamparina e torce. Encosta na lamparina e torce. Aí, ela vai criar esse cabinho, ó. Tá vendo? Aqui eu meio que deixei derreter demais, tá vendo? Não podia. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos virar essa pontinha dessa folha para baixo. Olha aí. Isso é galinha para você compor arranjo, tá, gente? Na próxima aula, nós vamos usar esse arranjo para fazer a, a folhinha do, do, da, da flor que a gente vai fazer. Então, eu já tô ensinando vocês a fazer a folha, ok? Ok? Bem compridinha, bem pontudinha lá embaixo, ó. Um caule bem grandinho, tá? Aqui nós vamos colocar três, três folhas em cada, em cada arranjozinho desse, ó. Cada ponteira, tá? Isso chama de ponteira, tá? Ó. Se você achou que a sua pontinha não tá muito fininha, afina ela com a tesoura pra ficar legal. Tá? Ó. Passa o foguinho em volta, bonitinho, né? Bonitinho. E vamos lá, mais uma vez... Nós vamos abraçar aqui, ó. Se você quiser passar um pouquinho de cola, você pode passar. Mas eu te digo que não precisa, tá? Então, ó, você vai enrolar ela aqui, certo? Enrolou a sua florzinha aqui, tá bom? Enrolou, passa na lamparina e dá aquele apertãozinho 
Porque quando você passar ela aqui no fogo, ó, ela vai derreter as beiradinhas, tá? Ó, essas beiradinhas que fica arrupiadinha, ela vai derreter e quando você apertar, ela vai colar uma na outra, certo? Ó, aí ficou aqui, ó, um galinho com três folhinhas, olha só. Se for com tecido de tafetá, ele ainda vai ficar mais encorpado ainda. Esse tecido é muito fino para fazer esse, esse negócio, esse processo de, de frisamento. Ó, mas olha só como fica bonito. Se for num tecido de tafetá, ainda vai ficar melhor ainda. Com certeza vai ficar melhor, tá bom? Mas é isso, olha só que interessante, tá? Interessantíssimo, tá bom? E olha, esta, nesta aula eu vou estar tá ensinando a fazer isso daqui... Tá? E vou ensinar a mágica de você fazer um pistilo maravilhoso para você fazer um arranjo de flor aí, ó. Olha isso. Olha o efeito disso. Olha isso, gente. Nessa aula vai ser só os pistilo e a folhinha, tá? Na próxima aula a gente vai vir com a flor que a gente vai usar esse material. Eu fiz uma pergunta no, no, no grupo do WhatsApp, para todo mundo lá que estava presente. Perguntei como é que elas acham que eu fiz esse pistilo. Então, eu quero que você é, pen, é, pense aí, no, na hora que você estiver assistindo, você vai pensar como que eu fiz esse pistilo e você vai comentar. Antes de terminar o vídeo, pausa o vídeo e comente. Eu acho que você fez assim. Pra ver se o seu intuito tá legal, se você é uma pessoa perspicaz, se você é uma brutinha nata, beleza? Então, vamos lá à confecção dele. Dá uma pausa aí e faz aquele comentário delicioso aí pra mim, falando pra mim como que você acha que eu fiz esse pistilo, beleza? Beleza? Já vou pegar os materiais e volto já. Aqui, nós vamos usar a tinta puff, Tá? Você vai pegar a tinta pro Puff da Acrylex, não use outra marca, porque essa marca é a melhor para fazer esse serviço, tá? Aí, se você gostaria que esse, que esse tingimento tivesse cor, que esse pistilo ficasse amarelo, que ficasse marrom, que ficasse preto, a cor que você quiser que esse pistilo fique é a cor que você vai aplicar a tinta aqui, tá? Eu vou pegar aqui um palito, ó. E vou pegar um pouquinho de tinta amarela, tá? Ó, um pouquinho assim. E vou aplicar aqui, ó. Que é pra ficar amarelinho o pistilo. Esses aqui eu fiz no branco, tá? Mas aqui eu tô mostrando pra vocês como que vocês podem fazer ele com o tingimento, tá? Então, eu utilizei... Véi, sai daqui, véi. Hum. <risos> Vem, tá beliscando minha costela. Eu utilizei linha de nylon plastificada. Gente, linha de nylon plastificada não é linha de anzol, tá? Linha de nylon plastificada é uma coisa e linha de anzol é outra coisa. Então, você vai pegar a pontinha da sua, da, do seu fio aqui, ó. Tá vendo? E vai mergulhar aqui dentro da, da tinta, ó. E vai colocar na lamparina, ó. Ele vai pufar, imediatamente ele vai virar um carocinho, ó. Tá vendo? Aí você vem, passa a, o fio de linha aqui na lamparina, ó. E já vai lá novamente, tá? E mergulha ele lá na tinta, tá? Ó, passa na lamparina, ele vira pipoquinha na hora, gente, ó. Tá vendo? Ele vira pipoquinha na hora. E são pipoquinhas muito, mas muito similares a... a... A pistilos naturais. Ó. Tá vendo? Aí você segura... Você não precisa nem desprender do carretel de linha. Você vai passando, ó. E vai passando o foguinho lá. E vai passando aqui na, na lamparina, ó. Colocou na lamparina, ela já vai virar pipoquinha. E quando ela vira pipoquinha... É provável que fique um, um, uma beiradinha pretinha, assim. Mas não tem problema. É até legal que fique uma beiradinha pretinha, por quê? Porque os pistilos da natureza, eles têm uma beiradinha pretinha, certo? Porque uh, é a semente, né, da, da flor, ali tá o, a sementinha, o pólen, tem o, o, o néctar da flor, e o néctar é açúcar. 
com o passar do tempo, com o sol, ele vai ficar escurinho, vai ficar preto. Aí, é normal que fique escurinho. Então, fica até mais bonito se ele der uma escurecidinha, tipo esse daqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem alguns que tá com, com, com escurinho. Eu vou tentar tingir isso aqui depois de pronto. Marilene, por que que você usou linha de nalho plastificada e não linha de algodão? Primeiro, a linha de algodão, ela, ela ia desmaiar. Ela não ia ficar assim, igual tá isso aqui. Eu posso engomar a linha de pipa? Pode. Só que assim, em time que tá ganhando, não se mexe, né? Porque eu posso até engomar a linha de pipa, mas e se a flor precisar de lavar e se molhar? Né? Se bem que eu acho que uma flor desse tipo não vai poder ser lavada, tá? Por causa que essa colinha acho que vai soltar da ponta da linha. Então, você pode sim fazer o teste aí com a linha de pipa, com a linha de crochê, você pode engomar. A minha, a minha primeira ideia era engomar esse, esse, esse fio. Minha primeira ideia era engomar esse fio para ele ficar mais durinho. Porém, eu tentei fazer assim, né? Pra ver se dava certo e deu. Ele ficou firme pra cima. Não ficou desmaiando. E ao mesmo tempo, não ficou aquela coisa dura, sabe? Aquele cepo duro. Aqui, ó, você já pode imaginar como que vai ficar um lírio maravilhoso com esse pistilo no meio. Uma, até mesmo uma rosa com um pistilo mais curto, né? Com os miolinhos mais curtos assim por dentro, ó. Vai ficar lindo, maravilhoso, vai ficar similar ao, ao efeito que dá o, o, o farelo de isopor. Que você pode também passar o fio, o fio na cola e mergulhar no isopor, só que não vai ficar assim tão, tão delicado, tão perfeito, tá? Isso aqui ficou muito delicado, eu gostei bastante do resultado. Eu vou só pegar o, o novelo de linha pra mim fazer mais uns quatro ou cinco com vocês e encerrar a aula, beleza? Aqui tá o meu fio de nalho plastificado, linha de nalho plastificada. É, se você chegar na loja e perguntar, linha de nalho plastificada, eles vão querer te dar linha de pesca. Não é linha de pesca, tá, gente? É, linha, é, fala pra eles que é, é linha de fazer costurar bolsa, que eles vão saber o que que é. Ó, passou no foguinho, corta, já segura na tua mão, ó, passou no foguinho, segura na tua mão juntinho, já corta e vai fazendo os molinhos, tá? Os massinhos dele, ó. Dependendo do que você vai usar, tem que fazer muito, tá, gente? É muita coisa, porque é facinho de fazer, mas é demorado, porque é muito pequeno, muito delicado, tá? Ó, você vai juntando eles tudo aqui no mesmo tamanho, tá? Ó, tudo no mesmo tamanho aqui, ó. Pode sim passar um pouquinho um maior do que o outro, não tem problema. Mas assim, o que eu digo do mesmo tamanho é a base aqui, ó, tá? Coloca a base sempre juntinha aqui, ó, tá? Ó. Pra quando você terminar, você selar na lamparina ele, ele ficar o feixezinho de, de, de pistilo prontinho já pra usar, tá bom? Ó. Tem uma, 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 uma tinta puff, gente, que é melhor do que essa da Acrilex, que se chama Calitex. A tinta puff da Calitex é melhor do que essa, tá? Ela puffa mais e ela tem a cor off-white. Ó. Aí, terminou de fazer, deu a quantidade que você gostaria do pistilo. Você vem aqui, ó, passa foguinho na bordinha. Viu por que que eu quero fazer a, a, o pistilo no fio, de, na linha de nylon plastificada? Gente, lembrando que ele é bem difícil de selar um no outro, tá? Porque quando você passa o foguinho, uma, uma, uma pecinha foge da outra. Então, o bom mesmo, o ideal é você fazer isso, ó. Quando você quiser fixar o seu feixezinho de, flor, de, 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 de pistilo um no outro. Passa um pouquinho de cola quente nele, torceu, ele vai ficar assim, ó, juntinho, ó. Certo? Olha que gracinha, gente. Pra você pôr no miolo de uma, de uma mini flor, de um mini arranjo. Olha que graça. Então, são essas coisas simples que compõem aqui o canal Marilene Ensina, sabe? Que faz o canal Marilene Ensina ter aquele diferencial, sabe? Aquele diferencial que, que, que faz com que você saia na frente aí da, da, das coisas, que você tenha um, um como executar, fazer uma peça sem que você é, tenha um gasto muito exagerado com a... a com materiais caros, porque esse tipo de pistilo, gente, primeiramente, que eu, a Marilene, 
até hoje nunca encontrei para comprar um pistilo assim tão pequenininho, tão delicado. A gente sempre encontra eles maiores, né? Então, eu mesma nunca encontrei. Se você encontrou, se você sabe quem vende, me fala que eu quero comprar. Quero comprar de, 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 de mil peças, tá? Mas você aí, ó, que mora num, num lugar longe, que não tem recursos, né? Os recursos que a gente tem aqui em São Paulo, que não tem facilidade de encontrar as coisas, você pode confeccionar o seu pistilo para fazer os seus arranjos. E essa foi a aula dessa folha, que nós vamos utilizar numa próxima aula. Pensa como ficaria bonito você ter uma rosa prontinha, você colocar um arranjo desse de folha. Você pode até colocar um chumacinho de pistilo na ponta da folha, ó. Pra ficar charmosa, olha isso. Olha que diferente que fica, olha. Ó. Básico, simples, tá bom? Mas esse negocinho aqui vai no miolo de um lírio, tá? Que a gente vai confeccionar na próxima aula, tá bom? Ó, um grande beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? E se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like e não deixe de fazer o comentário também, tá bom? Grande beijo, fique com Deus. Beijinho, beijinho, tchau!